நான் ராமமூர்த்தி இன்றைக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய புத்தகம் வந்து தமிழரின் தாவர வழக்காறுகள் இதுதான் அந்த புத்தகம் தமிழரின் தாவர வழக்காறுகள் இந்த புத்தகம் இந்த நிகழ்வுல நம்ம அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு என்ன முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் ஆ சிவசுப்பிரமணியன் தமிழ்நாட்டினுடைய முக்கியமான பண்பாட்டு ஆய்வாளர் எனக்கு மூன்று ஆய்வாளர் தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாட்டு ஆய்வாளர்களில் ஐயா தோ பரமசிவன் ஐயா ஆ சிவசுப்பிரமணியன் ஆரா ஐயா ஆரா வெங்கடாசலபதி இவங்க மூன்று பேரும் தமிழ்நாட்டினுடைய முக்கியமான பண்பாடு சார்ந்த ஆய்வுகளை செய்யக்கூடிய பல நூல்களை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆளுமைகள் இதுல இன்னைக்கு நம்ம எடுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆ சிவசுப்பிரமணியாவுடைய தமிழரின் தமிழரின் தாவர வழக்கார்கள் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் என்ன காரணத்துக்காக எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு தாவரங்கள் இல்லாம மனிதன் வாழ முடியுமா பூமியில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு நாட்டினுடைய வளம் தாவரங்களை சார்ந்தது ஒரு நாட்டினுடைய இயற்கை அந்த உணவு சங்கிலியினுடைய உற்பத்தியாளர் முதல் முதன்மையான ஒன்று அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாவரங்கள் இந்த தாவரங்கள்ல இந்த புத்தகத்தினுடைய முன்னுரையில ஆ சிவசுப்பிரமணிய ஒரு மூன்று வகையா பிரிச்சிருப்பாங்க தாவரங்கள் உணவு சார்ந்தது மருத்துவம் சார்ந்தது நுகர்வியம் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல உணர்வு உணவு சார்ந்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் உணவு தரும் தாவரங்கள் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் அடுத்தது மருத்துவம் தாவரங்கள் மூலிகைகள் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய ஆய்வுகள் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு இந்த தாவரம் உணவு மருத்துவ தாவரங்களை பற்றி நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணியிருக்கிறான் நுகர்விய தாவரங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கட்டுமான தாவரங்கள் மரச்சாமான்கள் செய்ய பயன்படக்கூடிய தாவரங்கள் நம்ம நறுமண பொருட்கள் தரக்கூடிய நறுமண தாவரங்கள் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நுகர்வியம் நுகர்விய தாவரங்கள் இப்படி தாவரங்களை உணவு தாவரங்கள் மூலிகை தாவரம் அல்லது மருத்துவ தாவரங்கள் நுகர்விய தாவரங்கள் அப்படின்னு மூணு வகையா பிரிக்கிறோம் இப்படி இந்த இந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் நிறைய செய்யப்பட்டிருக்கு தாவரம் தாவரவியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தாவரவியல் அப்படிங்கிறது ஒரு தாவரத்தை ஒரு குடும்பமா அதனுடைய வகைப்பாடு அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யக்கூடிய துறை தாவரவியல் துறை பாட்டனி அல்லது பிளான் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் வேளாண் அறிவியல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ் ஒரு தாவரத்தை பயிரிட்டு பயிரிடுதல் அதுல இருந்து நம்ம பயிர் பாதுகாப்பு உரமிடுதல் மகசூல் இதை பத்தி பேசுற விஷயங்கள் வந்து வேளாண் அறிவியல் சோ இப்ப தாவரவியல் வேளாண் அறிவியல் இது ரெண்டையும் தாண்டி இந்த தமிழரின் தாவர வழக்காறுகள் நூல் நூல்ல எதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா உணவு தரும் தாவரங்கள் மருத்துவ தாவரங்கள் இத ரெண்டையும் தவிர நாம் தாவரங்களை சமூக நோக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆராய வேண்டும் சமூக நோக்கத்துல சமூக வரலாறு அடிப்படையில் ஆராயும் போது தாவரங்கள் ஒரு புதிய பரிமாணத்தை தரும் இதுல நம்ம ரொம்ப அறிவியல் நம்ம பேச வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு ஐயா சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப அறிவியல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு பாட்டனி உள்ள வந்து நமக்கு தாவர வகைப்பாடு இருக்கும் ஆர்டர் இருக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் பத்தி நம்ம பேச வேண்டியது இல்ல குடும்பம் ஃபேமிலி இதெல்லாம் நம்ம பேபேசியா அஸ்ட்ரேசியா நமக்கு ரூபியேசியா ரூபேசியா சோ இந்த தேவைகள் இல்ல இவ்வளவு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு தாவரம் இந்த சமூகத்துல ஏற்படுத்திய மாற்றம் என்ன இதை வழக்காறு அடிப்படையில் வழக்காறு அப்படிங்கும் போது அன்றாட மக்களினுடைய புலங்கு வெளியில் தாவரங்கள் என்னென்ன மாதிரி பயன்பட்டுகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய நோக்கம் சமூக வரலாற்று ஆய்வு தாவரங்களின் சமூக வரலாற்று ஆய்வு பாத்தீங்கன்னா இப்படித்தான் ஒரு தாவரம் சமூகவியல் பார்வையில் இந்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் என்ன அப்படிங்கறது தான் இந்த ஆய்வினுடைய நோக்கம் இத வரலாற்று பார்வை சமூக பார்வை நாட்டார் வழக்காற்றியல் பார்வை அப்படிங்கிற அந்த மூன்று பார்வையை ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்படணும் அப்படிங்கறது தான் ஐயாவுடைய முக்கியமான நோக்கம் இந்த அடிப்படையில நமக்கு ஒரு இந்த புத்தகத்துக்கு முன்னாடி அஹ் பாரதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் பேராசிரியர் கூவி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் டாக்டர் கூவி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் தமிழரும் தாவரம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருப்பாங்க இது ஒரு முக்கியமான நூலா ஐயாவே குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஆசிய ஐயாவே குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்து ஒரு முக்கியமான நூல் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அஹ் தோ பரமசிவன் ஐயாவுடைய பண்பாட்டு அசைவுகள் நம்ம ஆசிய ஐயா வந்து எப்படி வந்து ஒரு தாவரத்தை சமூகவியல் பார்வையில் ஏற்படுத்த ஒரு அணுகி இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஆய்வுகளை முன்னெடுத்த ஒரு முக்கியமான ஆய்வாளர் பண்பாட்டு ஆய்வாளர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தோ பரமசிவன் ஐயா அவருடைய பண்பாட்டு அசைவுகள் நூல்லையும் நூல்ல நிறைய விஷயங்களை பத்தி விவாதிச்சிருப்பாங்க அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சி பண்பாட்டு அசைவுகள்ல தோ பரமசிவன் ஐயா எந்த இடத்துல நிப்பாட்டினாங்களோ அதனுடைய தொடர்ச்சியா இந்த புத்தகத்தை நாம சொல்லலாம் இந்த ஆ சிவசுப்பிரமணியன் ஐயாவுடைய 
தமிழரின் தாவர வழக்காறுகள் இந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு தலைப்புகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டிருக்கு வெவ்வேறு காலகட்டங்கள் எழுதின நிறைய கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு இது அத்தனையும் ஒரு தாவரத்தை சமூகவியல் பார்வையில் அணுகினதனுடைய ஒற்றை சரடில நமக்கு இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பதினோரு தாவரங்கள் நூற்றி மஞ்சனத்தி மஞ்சனத்தின் சொல்ற நுணா பருத்தி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பதி பதினோரு தாவர பதினோரு தாவரங்கள் ஆவாரம் பூ ஆவாரம் செடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாரு இதுல நமக்கு ஒரு சில இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ தாவரங்களின் வழக்காறு பார்வை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆவாரம் பூவை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு சொலவடை சொல்லுவோம் ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஆவாரம் பூ அதாவது சென்னா ஆரிகுலேட்டா அப்படின்னு அறிவியல் பேர் கொண்ட அந்த ஆவாரம் பூ சர்க்கரை நோய் மருத்துவத்தில் நாம் அந்த ஆவாரம் பூ வந்து நிழலில் உய உலர்த்தி காய வச்சு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடியில இருந்து நமக்கு அது தோல் மினுமினுப்பா இருக்கிறதுக்கு பொன் மேனி தோல் ஆஹ் பளவளப்புக்காகவும் இன்னும் பிற மருத்துவ பயன்களுக்காகவும் இந்த ஆவாரம் பூ ஆவாரம் செடி ஆவாரம் பூ அதனுடைய அனைத்து பாகங்களும் பயன்பட்டிருக்கு சோ இது நமக்கு இந்த சொல்லவடை பார்வை ஆஹ் நம்ம சா மடத்து மேஜா சொல்லுவாங்க சொல்லவடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொலவடைக்கும் பழமொழிக்கும் வேறுபாடு உண்டு பழமொழி என்பது கொஞ்சம் பட்டை தீட்டப்பட்டது அறிவாளிகளால் படித்தவர்களால் பட்டை தீட்டப்பட்டது சொலவடை ஆஹ் பழமொழி சொலவடை என்பது எளிய மக்களினுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது சொலவடை ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோ அப்படிங்கும் போது இது நம்ம ஒரு சொலவடையாவே எடுத்துக்கலாம் சொலவங்கள்ல நிறைய எளிய மக்களினுடைய பண்பாட்டு அனுபவம் பட்டறிவு நிறைய இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி இந்த தமிழரின் தாவர வழக்காறுகள் நூல்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பதினோரு தலைப்புகளின் கீழ் பதினோரு தாவரங்கள் தமிழா தமிழரினுடைய வாழ்வில் என்னென்ன மாற்றங்களை சமூகவியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது அப்படிங்கறதுதான் இந்த புத்தகத்தினுடைய கட்டமைப்பு இந்த ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்படணும் இன்னும் நிறைய ஐயா சொல்லியிருப்பாங்க நான் குறிப்பிட்ட இந்த பதினோரு தா பதினோரு தலைப்புகள்ல உள்ள தாவரங்களும் குறிப்பா தென் மாவட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளுடைய முடிவுகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களை அந்தந்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆய்வு செய்து அந்த தாவரங்கள் சமூக சமூக நமது அந்தந்த சமூகத்தில் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள மக்களில் என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது என்பதை நாம் சொல்லணும் அந்தந்த பகுதியில இன்னும் நிறைய ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலியுறுத்திருப்பாங்க இதுல நிறைய பதினோரு தலைப்புகள் இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு மூன்று தலைப்புகள் முக்கியமான தலைப்புகள் தாவர எண்ணெய்கள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு தலைப்பு ஒட்டப்பிடாரம் கத்திரிக்காய் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஆய்வு ஒரு பெரிய கட்டுரைகள் இந்த மூன்று கட்டுரைகளும் இந்த புத்தகம் ஒரு இருநூத்தி பத்து பக்கங்கள் கொண்டது இந்த மூன்று கட்டுரைகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பக்கங்களுக்கு வரும் தமிழரின் தாவர எண்ணெய்கள் பருத்தி அடுத்து அடுத்து நமக்கு விளக்கமா விளக்கமாறாகும் தாவரங்கள் இந்த ஒட்டப்பிடாரம் கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு கட்டுரைகளும் இந்த பதினோரு கட்டுரைகள்ல பெரிய நிறைய தரவுகளை உள்ளடக்கிய முக்கியமான நான்கு கட்டுரைகள் இந்த நான்கு கட்டுரைகள் இதுல ஒட்டப்பிடாரம் கத்திரிக்காய் அப்படிங்கிற தலைப்புல அவங்க மேட் மேற்கொண்ட ஆய்வு அந்த முடிவுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு தாவரம் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக முன்னேற்றத்தில் எவ்வாறு பங்கு பெற்றிருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒட்டப்பிடாரம் என்பது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய ஒரு தாலுகா சோ இந்த தாலுகாங்கிறது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட காலம் ஒரு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு நமக்கு இந்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒட்டப்பிடாரம் பத்திரிக்காய் வந்து ஒரு பிற்காலத்துல கொஞ்சம் அந்த ஆண்டுகளுக்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது பயிரிடப்படுது அதுக்கு முன்னாடி அந்த பகுதியில மிளகாய் பயிரிட்டுட்டு இருக்காங்க அது கரிசல் பூமி அங்க மிளகாய் பயிரிட்டு இருக்காங்க அந்த மிளகாய் பயிரிட்ட அந்த பூமியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகாய் பயிரிடுதலில் சில பல சிக்கல்கள் ஏற்படுது மிளகாய்க்கு மாற்றாக நம்ம வேறு ஏதேனும் பயிரை பயிரிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க இதுல அந்த சமூக காரணிகளை சொல்லியிருப்பாங்க அங்க முற்ப அந்த ஒட்டப்படான பகுதியில் முற்பட்டோர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் தீண்டாமை செய்யப்பட்ட தீண்டாமை கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படின்னு ஐயா பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு சமூகவியல் பார்வை இந்த நான்கு தட்டு மக்களும் வாழக்கூடிய ஒரு பூமியில் நீல பெரும்பான்மை நிலம் முற்பட்டவராலும் ஒரு சில முற்பட்டவராலும் அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட வகு வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாலும் இருக்குது இதுல அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஐயா சாதிய குறிப்பிட்டிருப்பாங்க மல்லர் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட சாதனர் பெரும்பான்மையா இருக்கிறாங்க சிறு நில உடைமையாளர்களா இருக்காங்க 
அந்த பகுதி அந்த மக்கள் அரசாங்க வேலையிலையும் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த நிலங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா குறிப்பிட்ட அந்த சைவ வேளாளர் சாதியை சார்ந்தவங்க உழை அவங்க வந்து தன்னுடைய நிலங்களை யாருக்கு குத்தகைக்கு விடுறாங்கன்னு சொன்னா இந்த மல்லர் சமுதாயத்து மத்த மக்களுக்கு குத்தகைக்கு விடுறாங்க இந்த குத்தகையில ரெண்டு டைப் ஆகிய சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று நம்ம ரொக்க குத்தகைன்னு சொல்லிட்டு பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு நிலத்தை இத்தனை வருடங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குத்தகைக்கு விடுறது இதுல முழுக்க முழுக்க நிலம் அந்த குத்தகைக்கு எடுத்தவங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு சொந்தம் ரெண்டாவது குத்தகை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பங்கீடு மாதிரி நில உடைமை உடைமையாளர்களுக்கும் அந்த குத்தகைக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய குத்தகைதாரர்களுக்கும் பங்கீடு அது எப்படி பங்கீடு அப்படின்னு சொன்னா நில நீரும் நிலமும் நில குத்தகைதார் நில உடைமையாளர்களுக்கு உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தம் அதுல நம்ம பயிரிடக்கூடிய பயிர் இடுபொருட்கள்னு சொல்லக்கூடிய உரம் பூச்சிக்கொல்லி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அறுபது சதவீதம் நில உடைமையாளர்களுக்கும் நாற்பது சதவீதம் அந்த நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுப்போரும் பங்கிட்டு கொள்ளணும் அதனுடைய செலவை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வகையான குத்தகை இருக்குது அந்த அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லாபத்திலையும் நம்ம அறுபது நாற்பது அப்படிங்கிற அந்த விழுக்காடு அடிப்படையில் தங்களுடைய பங்கை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்படி இருக்கும்போது அந்த பகுதியில் இந்த மல்லர் அப்படிங்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த இந்த மக்கள் அந்த சைவ வேளாளர் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நிலங்களை குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்கிறார்கள் இதுல மூன்று வகையான காரணிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துலதான் அதாவது ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இலவச மின்சாரம் என்பது அந்த பகுதிக்கு கிடைக்குது ரெண்டாவது போக்குவரத்து வசதி வெறும் மாட்டு வண்டியில மட்டுமே நமக்கு இருந்த காலகட்டம் தாண்டி சரக்குந்துன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆஹ் ஒட்டப்பிடாரம் அதுக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளில் வந்து கோயில்பட்டி கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி மதுரை போன்ற பகுதிகளுக்கெல்லாம் இந்த காய்களை கொண்டு போறதுக்கான வசதிகள் இருக்கு கத்திரிக்காய் வந்து அவங்க மிளகாயை தாண்டி கத்திரிக்காய வந்து முக்கியமான தாவரமா பயிரிடுறாங்க இந்த கத்திரிக்காயை பத்தி சொல்லும் போது பல வகையான கத்திரிக்காய்கள் பதிவு பண்ணிருப்பாங்க நமது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த உருண்டை கத்திரிக்காய் பெரிய ஒரு கிலோ அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காமேஸ்வரம் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒரு கிலோ அளவுக்குள்ள கத்திரிக்காய் சின்ன எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்குள்ள கத்திரிக்காய் ஆஹ் வடார்காடு பகுதியில இருக்க முள் கத்திரிக்காய் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இன்னும் பல வகையான கத்திரிக்காய் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இதுல இந்த ஒட்டப்பிடாரம் கத்திரிக்காய்க்கு உள்ள சிறப்பம்சம் காரணமாக அது மற்ற மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் பயணமாகி அந்த பகுதியில் அந்த பயிரிட்ட குறிப்பிட்ட சமுதாய மக்களிடையே ஒரு பொருளாதார எழுச்சியை இது ஏற்படுத்துது இதுக்கு சொன்ன முக்கியமான மூன்று காரணம் இலவச மின்சாரம் ஆஹ் போக்குவரத்து வசதி பணப்பயிர் பயிரிடல் அந்த காலகட்டத்துல நம்ம பயன்படுத்த அந்த பயிரிட்ட அந்த தாவரங்கள் இது மூன்றும் அந்த தாவரமும் அந்த மக்களுடைய சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் மிக பெரும் பங்களிப்பை செய்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒட்டப்பிடாரம் கத்திரிக்காய் அப்படிங்கிற கட் கட்டுரையில சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பதினோரு கட்டுரைகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா விளக்குமா விளக்குமாறாகும் தாவரங்கள் கூட்டி பெருக்கக்கூடிய விளக்குமாறாகும் தாவர தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் நமக்கு அதிகமா பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த தென்னை மரத்து ஓலையிலிருந்து வரக்கூடிய ஈர்க்குகள் ஈர்க்கும் குச்சி அந்த விளக்குமாத்து குச்சின்னு சொல்ற அதைதான் நம்ம பொதுவாக பயன்படுத்துவோம் பனை ஓலை பயன்படுத்தலாம் பருத்தி எடுத்த பிறகு அந்த பருத்தி கட்டா கட்டி அதை பயன்படுத்தலாம் கத்தரிக்காயில உள்ள கத்தரிக்காய் காய்த்து முடிஞ்ச பிறகு அதனுடைய அந்த குச்சிகளை கூட கட்டி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குமாறாகும் தாவரங்கள் அப்படிங்கிற தல அந்த தலைப்புல உள்ள கட் அந்த கட்டுரை பல வகையான தாவரங்கள் தாவரங்களுடைய பகுதிகள் எப்படி வந்து நமக்கு கூட்டி பெருக்கக்கூடிய விளக்குமாறா பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளக்குமாறு ஒரு தூய்மை செய்யக்கூடிய துப்புரவு செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு பணி அந்த தாவரம் அதை பற்றிய ஒரு மிக நீண்ட கட்டுரை விளக்குமாறாகும் தாவரங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்புல இருக்கும் பருத்தி பருத்தி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த கரிசல் பகுதியிலதான் அதிகமா விவசாயம் செய்யப்படுது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர்னு கூட சொல்லுவோம் சோ இதனுடைய அந்த பருத்தி எப்படி உள்ள வருது இந்த பருத்தி வர்றதுனால நமக்கு எப்படி வந்து மில் அந்த பஞ்சு மில்லினுடைய வளர்ச்சி அந்த பஞ்சு மில்கள் வந்து நமக்கு அதுல வேலை பார்க்கக்கூடிய எளிய மக்கள் எப்படி இங்கிலீஷ கத்துக்கிறாங்க ஆங்கில வார்த்தைகள் எல்லாம் எப்படி அந்த படிக்காத எளிய மக்களினுடைய வாயில அந்த ஆங்கில வார்த்தைகள் எல்லாம் புழங்கி வந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் கூட அந்த பருத்தி கட்டுரை வந்து நமக்கு நல்லா சொல்லும் நிறைய நமக்கு அந்த மானாவாரி அதிக வளம் இல்லாத நீர்ச்சத்து கொஞ்சம் நீர் பட் நீர் குறைவான அளவு தேவைப்படக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் பருத்தியினுடைய வரவு எப்படி சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது அந்த பருத்தி கட்டுரை அதே மாதிரி எண்ணெய்
ஸோ அந்த எண்ணெய் ஆகும் தாவரங்கள்ல ஸோ அந்த செக்கினுடைய அமைப்பு பொதுவாக வாகை மரத்தில் செய்யக்கூடிய அந்த செக்கு அந்த செக்கில் இருந்தவங்க எப்படி உயர்நிலை சாதியாக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழ்நிலை சாதியாக மாற்றப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற அந்த சமூக அந்த அந்த விஷயங்களை பற்றி கூட அந்த தாவர எண்ணெய்கள் அப்படிங்கிற அந்த கட்டுரையில் பேசியிருப்பாங்க ஸோ இப்படி ஒரு பதினோரு கட்டுரை நொச்சியை பற்றி நொச்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி மருத்துவத்துக்கு பயன்படுது அதனுடைய சமூக பயன்பாடு என்ன எருக்கு எருக்கை பற்றி நம்ம அதிகமாக எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடியது அதில் ரெண்டு டைப் நீல கலர் பூ பூக்கும் இன்னொன்று வெள்ளை கலர் பூ பூக்கும் இந்த வெள்ளை கலர் பூ பூக்கக்கூடிய நிச்சய நொச்சியினுடைய வேர் நமக்கு அந்த பிள்ளையார் சில செய்யறதுல பயன்படுது அந்த வேரை எடுத்து அதை நாறு மாறி கிழிச்சு சின்ன பிள்ளைங்க பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இடுப்புல கட்டி விடுவாங்க ஸோ இதை பத்தி அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அந்த இது இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க கருக்கலைப்புக்கு எப்படி வந்து அந்த நொச்சி குச்சி ஆஹ் கருவாச்சி காவியம் நினைக்கிறேன் வைரமுத்தினுடைய கருவாச்சி காவியத்துல ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மாதங்கள் தாண்டி வளர்ந்த கருவை களைப்பதற்கு அந்த எருக்கங்குச்சியை வந்து அந்த பெண்ணினுடைய பிறப்புறுப்புல தொருவி ஒரு கொடூரமான கருச்சு தெய்வ முறையை வந்து செய்வாங்க அது அப்போ படிக்கும் போது படித்ததை விட இந்த புத்தகத்துல அந்த எருக்குங்கிற தலைப்புல ஐயா வந்து இந்த சமூகவியல் பார்வையில இந்த எருக்கங்குச்சி வந்து இந்த கருத்து கொடூரமான கருச்சு தெய்வுக்கு ஆஹ் எப்படி பயன்படுச்சு அப்படிங்கிறத கூட பதிவு பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த நொச்சி மஞ்சநத்தி மஞ்சநத்தி அப்படிங்கிறது நுணா நுணாமரம் அந்த நுணாமரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏற்றம் இறைத்த கமலை கமலை அந்த ஏற்றம் அந்த கிணத்தை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா அதிகமா நடப்பட்ட அந்த நுணாமரம் இந்த நுணாமரத்தினுடைய பயன்பாடு அந்த மாடுகளுக்கு நிழல் தடுறது அந்த வண்டிக்கு வண்டிக்கு செய்யும் போது நுகத்தடி நொணா கட்டை கட்டையால் செய்யப்படும் ஏன்னா அது அதுல அதிகமா வந்து அதுல சிரா உண்டாகாது அந்த சின்ன சின்ன செதில்கள் உண்டாகாது ஸோ இப்படி ஒரு வளவளப்பான அதான் மாடுகளுக்கு எப்படி பயன்பட்டு மாடுகள் அந்த நுகத்தடி மாட்டு வண்டி செய்யறதுக்கு எப்படி நுணாமரம் பயன்பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு இப்படி பதினோரு தலைப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதனுடைய நம்ம தாவரவியல் ஆய்வு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு தாவரம் இப்ப மொரின்டா ஸோ அவன் நுனாவினுடைய பெயர் சென்னா அரிகுலேட்டா பேபிசி ஃபேமிலியா ஸோ அப்படிங்கிற ஆய்வை தாண்டி இதுல பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு பருத்தி எப்படி நம்ம பயிரிடுறோம் பயிரிடுறோம் எத்தனை நாள் பயிர் அதுக்கு என்னென்ன உரம் போடணும் என்னென்ன இடுபொருட்கள் போடணும் இதையெல்லாம் தாண்டி இவங்க இந்த ஆய்வு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் அந்த சமூகத்துல என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு சமூகவியல் தாக்கங்கள் ஸோ ஒரு தாவரம் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏற்படுத்திய சமூக தாக்கங்களை தான் இந்த பதினோரு கட்டுரைகள்லையும் ஐயா பதிவு பண்ணிருக்காங்க இவங்க சொல்லும் போது அந்த பதினோரு தாவரங்களை தாண்டி எங்கள் பகுதி அதாவது ஐயா வந்து நமக்கு தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க வஉசி கல்லூரியினுடைய பேராசிரியராக இருந்தவங்க அதனால அவங்களுடைய ஆய்வு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியை மட்டுமே நமக்கு சார்ந்து நிறைய இருக்கு இருந்தாலும் வட மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சீட்டு கிளிச்சாங்கொட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏதோ சீட்டு கிளிச்சாங்கொட்டை அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை மல்லாட்டை மணிலா கொட்டை நிலக்கடலை வேர்க்கடலை ஸோ நம்ம அராக்கி சைபோஜியான்னு சொல்லக்கூடிய நிலக்கடலை வேர்க்கடலை ஸோ இது சீட்டு கிளிச்சாங்கொட்டைன்னு அதுக்கு எப்படி பேர் வந்துச்சு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் செய்து செய்து அன்று முதல் இன்று வரை விவசாயம் செய்த விவசாயிகள் நமக்கு பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி இருந்த சூழலில் இந்த மணிலா கொட்டை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மணிலா பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கொட்டையாக இருக்கும் ஸோ அதனால அதுக்கு மணிலா கொட்டை அந்த நிலக்கடலையை விவசாயம் செய்து அதுலேருந்து வந்த வருமானத்தின் அடிப்படையில் தன்னுடைய கடனையெல்லாம் அடைத்து அவர்கள் ஆஹ் அடைச்சதுனால அந்த கொட்டைக்கு பேரு வந்து சீட்டு கிழிச்சான் கொட்டை அந்த கடன் பத்திரங்களை எல்லாம் நமக்கு அவங்க கிழிச்சு எரிஞ்ச மாதிரி ஸோ சீட்டு கிழிச்சான் கொட்டை அப்படிங்கிற அந்த பேர் உண்டாகுது இந்த ஆய்வுகளை நான் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த நீர் தாவரங்களை பத்தி ஒரு பதிவு போட்டோம் ஸோ அப்ப நமக்கு இந்த கப்ப நம்ம சேனக்கிழங்கு சேப்பக்கிழங்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் போது கப்பக்கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் சோ இது என்ன அந்த பாட்டுல கூட நம்ம பார்க்கலாம் வாடிக்கையும் கப்பக்கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான் அந்த பதிவு போடும்போது ஒருத்தர் பின்னூட்டமா போட்டாங்க கப்பக்கிழங்கு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ஒரு வார்த்தையா இருக்க முடியும் அவங்க பிரிச்சு பொருள் சொன்னாங்க கப்பல் கிழங்கு கப்பல் ஏறி வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அந்த தாவரத்தினால அதுக்கு பேர் வந்து கப்பல் கிழங்கு மருவி கப்பக்கிழங்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு சமூக ஆய்வு ஒரு தாவரத்தினுடைய பெயர் பெயர் காரணத்தின் அடிப்படையும் கூட அதனுடைய வளர்ச்சியை நம்ம அது எப்படி வந்து இந்த சமூகத்துல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் சங்க இலக்கிய தாவரங்
தாவரங்களை நம்ம சமூகவியல் பார்வையில் ஒரு தாவரம் சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய சமூக மாற்றங்கள் என்னென்ன ஏன்னா நம்ம உணவு தரும் தாவரங்கள் மருத்துவ தாவரங்களை பற்றி ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் நிறைய பேசிட்டோம் ஸோ ஒரு தாவரம் சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தாவரம் இதை நாங்கள் கூட பண்ணியிருப்போம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடு காட்டு பீர்கங்காய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் இந்த வெண்ணாற்றம் கரையோரம்லாம் நிறைய இருக்கும் இந்த காட்டு பீர்கங்காய் வந்து பண்பாட்டு சாரில் நம்ம குளிக்கக்கூடிய பொருளா உடம்புல தேர்ச்சி கொடுக்க குடிக்கக்கூடிய நுரை பீர்கங்காய் சாதாரணமாக தேய்ச்சோம்னாலே நுரை தரும் இது எல்லா கரையிலையும் காட்டு செடியா அங்கங்க தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஏப்ரல் மே மாதங்கள்ல மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதங்கள்லாம் அது அதிகமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதை வந்து ஏன் வந்து ஒரு வணிக ரீதியிலான பொருளா மாற்றக்கூடாதுன்னு கூட நாங்க ஒரு ஆய்வு பண்ணி நம்ம இதை வந்து டேபுகள் இருக்கு நம்ம பாத்திரம் விளக்குறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் பிளாஸ்டிக்கு மாற்றான நைலானுக்கு மாற்றான அந்த உலோக வலைக்கு மாற்றான ஒரு பொருளா கூட நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு பண்ணணும் அது நல்ல வெற்றிகரமா இருந்துச்சு நிறைய பேர் அதனுடைய தேவைகள் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி கூட அந்த நுரைப்பீர்கங்காயினுடைய அந்த உள் நார கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னா இதுக்கப்புறம் அதை எங்க கொண்டு போறது ரெண்டு லட்சம் பீஸ் வேணும்னு கேட்டு அப்ப ரெண்டு லட்சம் நார்கள் வேணும்னு கேட்டாங்க ஸோ அப்போ இங்க பள்ளி மாணவர்களுடைய ஆய்வுல இருந்து இதை மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கு கொண்டு போனோம்னு சொன்னா அவங்க இந்த தாவரத்தை அந்த நாரை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து கொஞ்சம் சுத்திகரிச்சு கொடுக்க முடிச்சுன்னா ஒரு நார் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய்க்கு பெரிய மால் மால்கள்ல ஐம்பது அறுபது ரூபாய்க்கு கூட அந்த நார்கள் விற்பனை ஆகுது ஸோ இது நமது காவிரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு இதை கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க அந்த ஆடை விட்டுட்டு இடைப்பட்ட காலங்களில் சேகரிச்சா கூட அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வருமானம் ஒரு ஒரு தனி வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சிகளோட மேற்கொண்டோம் இது கூட ஒரு சமூக மாற்றங்கள்ல ஏற்படுத்தலாம் சிறிய அளவிலான மாற்றம் இது வந்து களத்துல நாங்க செய்த மாற்றங்கள் தேவையினுடைய இந்த நூல் நிறைய பேசுது எப்படி ஒட்டப்பிடாரம் கத்திரிக்காய் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு காரணமா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த பதிவுகள் இருக்கோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த பகுதியைச் சேர்ந்த தாவர ஆர்வலர்கள் போதும் தாவரவியல் படித்தவர்கள் இந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை வரலாறு ஒரு தனி பிரிவா இருக்கு தாவரவியல் ஒரு தனி பிரிவா இருக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் இணைக்கும் போது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஏதோ ஒரு கண்ணி தேவைப்படுது ரெண்டை இணைக்கிறதுக்கு ஸோ வரலாறும் தெரிந்த தாவரங்களை பற்றி அடிப்படை புரிதல் கொண்ட ஒரு ஒவ்வொருத்தரும் எந்தெந்த பகுதியில் இருக்கவங்களும் நமக்கு வந்து அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாம் எதற்கு பண்பாடு சார்ந்து வழக்காறு சார்ந்து அந்தந்த மனிதர்களுக்கு எப்படி பயன்படுதுங்கிறத நம்ம அந்த ஆய்வுகளை முன்னெடுத்தோம்னு சொன்னா இந்த இந்த ஆய்வை ஐயா முன்னெடுத்ததனுடைய நோக்கம் நிற